So, what is the point? <laughs> so, what's up ulit sa inyo dyan? Kamusta yung lahat? One week ago, uh, in-unbox ko yung laptop ko. Kung nanonood kayo ng video, nandito siya. Ito. So, ngayon, um, i-review natin siya. Para sa akin, itong laptop to to is a budget laptop siya. Kasi, nabili ko lang siya ng 700 euro. And, maganda siya. Worth it din siya. So, pag review may five important things tayo titignan sa laptop. First one is portability. The second one is display. And the third one is performance. And the fourth one is battery. And the last one is the price. So, yeah, iisa-isayin natin siya para malaman ba kung maganda or sulit siya sa 700 euro. Kung bibili ka ng laptop, syempre gusto mo uh, manipis and light siya. Syempre para madala mo siya. I-check natin yung portability niya. This laptop, Huawei Mate 13 may, um, AMD. Uh, manipis siya. Ang height niya is 211mm. Uh, 186mm siya kahaba. And yung thickness niya is 4.9mm. So manipis siya. Means na kasya siya sa mga bag pa. Yung bigat niya is 1.9 31 kilogram so hindi siya ganun ka light and hindi siya rin ganun ka bigat so para sa akin um, portable din siya hindi siya mabigat kasi um, one time dinala ko na rin siya nung nag picnic kami parang hindi mo uh, magpapansin na may dalakang laptop kasi magaang siya kesa sa mga ibang laptop na 2 kilos or 2.5 kilos so, this one is 1.3 1.31 kilograms lang yeah. nakikita nyo may siyang 2 speaker um, it has a great set of speaker. Two speaker siya. So, Dolby speaker. So, maganda siya para pag mag-music ka or sa movie kasi Dolby siya. Kita yung keyboard dito. Um, a lot of key travel din siya. So, maganda siyang pag-type para sa akin kasi na-enjoy ko mag-type dito lalo na pag nag-chat-chat ako or nagsesend na mga emails. So, meron din siyang backlit. So, na-adjust din yung, yung light niya. Touch ID din siya. Hindi mo na kailangan i-type yung password mo just to tap your finger. Then, mag-open na siya. Thank you. Yun yung para sa akin is um, good siya para sa para dalhin siya pang araw-araw and hindi siya mabigat. Manipis siya. Kaya kasyang-kasya siya sa mga backpack natin. Kaya hindi kayo mahihirapan pag dadalhin siya everyday sa school. Good siya para sa sa mga students. The next step natin is a display. Display natin, as you can see, um, 13 inches siya. Full screen siya. So, nangita nyo, napakanipis na mga bezel niya. And, and the screen to body ratio is 88%. The resolution niya is 2160 times 1440 200 ppi. Support din siya sa 2K. So, maganda siyang pang-edit and may kita niya yung mga details ng mga video and yung color niya, maganda rin siya. And also, maganda siya sa, game, sa gaming kasi maganda yung screen niya, maganda yung color niya, vibrant siya. And, wala sa akin sa 700 euro is worth it na siya kasi maganda yung display niya kasi um, support siya, 2K resolution. And maganda rin yung color niya and also full screen siya, di ba? Okay siya pag manonood ka ng movie kasi full screen nga siya. And syempre, yung susunod natin sa display is sa performance. Syempre, pag bibili ka ng laptop, mas ma mahalaga yung performance. Aalamin mo kung uh, maganda ba yung hardware niya, maganda ba yung processor niya. Napaka feeling ko ito yung pinaka-important para sa, sa isang laptop. You can see naman, this um, Huawei MateBook 13, is it has um, AMD Ryzen 5 3500U and 2.0 GHz din siya and yung graphics na ginamit dito is Radeon Vega 8 graphics okay siya sa mga games plus 8 GB RAM upgradable din siya up to 16 GB of RAM 112 SSD storage okay siya sa editing try ko na mag-edit dito ng 1080p and wala siyang problem okay na okay siya and also ginamit ko na siya sa gaming so meron kasi akong um, Sims 4 naglalaro ako ng Sims 4 and Okay siya, okay din siya, wala siyang problema, hindi siya naglalag. And yeah, it is good siya for everyday use. And okay siya sa mga browsing, sa, pag, sa watching, editing. Sa 
sa akin, sa performance is okay siya para sa akin kasi na-try ko nga na mag-edit siya. Mag-edit ng 1080p, wala siyang problema. And also, um, na-try ko na rin maglaro ng Sims 4. Feeling ko okay naman siya. Wala siyang problema. Yung performance niya is okay sa akin. Mabilis siya sa browsing, mabilis siya pag mananod ako ng Netflix. And the next thing is um, battery. So, i-check natin kung okay ba yung battery niya. Battery niya is lithium polymer. Hindi ko lang <laughs> Battery niya is lithium polymer and 41.8 watts capacity siya. And pag um, sa light use naman siya, feeling ko aabot siya ng 5 to 6 hours kasi um, na-test ko na rin siya kasi one week na nasa akin to. Feeling ko pag mag sa mga browsing, sa watching, um, pag nag uh, Facebook kayo or nag YouTube kayo or um, may messenger, maabot siya to 5 to 6 hours. Sa so, tinry ko rin yung Sims 4 dito and um, nung nilaro ko siya, uh, naglalas lang siya ng 2 hours kasi malakas yung ventilation niya. Reduce naman siya, it depends kung gano'n yung siya gagamitin. Katulad pag mag ed kayo ng mga 1080p, it will last lang siya, um, tingin ko, 3 to 4 hours kasi um, yung ventilation niya is malakas. Malakas kumain ng battery. Para sa akin, okay naman yung battery niya. And, um, ayoko lang pag, um, pag maglalaro ako kasi ang bilis niya malobat. Mga 2 hours lang lobat na siya. Pero, Ano ba may na-expect nyo kasi malipis siya. So, malipis na yung battery niya. So, pag mag edit ako ng 1080p, feeling ko um, tumatagal na siya ng 3 hours to 4 hours. Well, okay pa din. Pag mag, uh, mag-web browsing na ako, like Facebook, um, and YouTube, and Messenger, tumatagal siya ng 6 hours. Yeah. Thumbs up. The last thing is yung price natin. Sinabi ko nga sa inyo is 700 euro ko lang siya nabili. Awan ko magkano siya sa Pilipinas. I think mga 35,000 siya sa Pilipinas. And hindi ko rin alam kung available to sa Pilipinas kasi sa Italy, nasa Italy ako and sa Italy ko siya binili. Kung, mag, kung magiging avail to sa Pilipinas is ang gagamitin nila na chip dito is um, i7. Feeling ko magiging mahal siya. Pero... Worth it pa din siya kasi maganda. Maganda ang i7, maganda rin yung performance niya. Lalo na 10th generation, ay yung pinaka, pinaka latest ng Intel, ang i7 10th generation. And it will perform well kung i7 siya. Guys nga no, sinabi ko nga sa inyo is 700 euro. Yeah, it, this is a budget laptop para sa akin kasi 2K display, um, manipis and portable. And yung, yung itsura niya hindi siya ganun ka kapamit, sabihin na natin, and elegant siyang tignan, kasi tas full screen pa siya, di ba? So, 700 euro lang, and uh, yung body niya is um, aluminum, that makes it so elegant. Uh, malapit siya sa itsura ng MacBook Air, so, okay siya sa akin. So, yo, what's up ulit sa inyo? Ayun yung review ko sa, sa laptop na binili ko. And thank you sa mga nanood, thank you sa mga sumuporta, thank you sa mga nag-comment, nag-like, and nag-share. So thank you ulit sa inyo, hindi ako magsasawang sabihin yun sa inyo. So thank you, thank you so much. Thank you at napagtsagaan nyo rin yun. So sana nagustuhan nyo yung video ko. And yeah, see you on my next vlog. Ciao!